అందరికీ నమస్కారం అండి ఇవాళ రోజున కరోనా బా బారిన పడుతున్నటువంటి బాధితుల్ని చూసిన వాళ్ళకి అందుతున్నటువంటి ట్రీట్మెంట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం కనుక చూస్తే కన్నీళ్ళు తప్పించి ఇంకేమీ కనపడినటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ రోజున రాష్ట్రంలో ఉంది అనేటువంటి వెళ్తుంది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక పోలీస్ అధికారి ఏఎస్ఐ ర్యాంక్ అధికారి ఒక డాక్టరు అలానే పారామెడికల్ సిబ్బంది చాలామంది అంటే నిన్నటికి నిన్న ఇచ్చినటువంటి లెక్క వాళ్ళు ఇచ్చిన లెక్క ఒక ఐదు మనం తీసుకున్నా సరే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్ల నుంచి దాన్ని మనం కోల్పోయాం రాష్ట్రంగా మనం ఎటు వెళ్తున్నాం అనేటువంటి పరిస్థితి కనుక మనం తీసుకుంటే ఇవాళ ఒక సంస్థ ఇచ్చినటువంటి ఒక రిపోర్ట్లో నూట ఇరవై రెండు శాతం కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్లోకి వెళ్ళేటువంటి ఆస్కారం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని వాళ్ళు అభివర్ణించారు అండ్ దాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఎట్లా అని అంటే హౌ మెనీ కేసెస్ ఆర్ బీయింగ్ హౌ మెనీ టెస్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ డన్ అంటే ఎన్ని టెస్టులు చేస్తున్నారు దాంట్లో ఎన్ని పాజిటివ్ వస్తున్నాయి ఎన్ని క్యూర్ అవుతున్నాయి ఈ ఈ పారామీటర్స్ని తీసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి చేసినటువంటి సర్వే ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ప్రకారం భారతదేశం యావత్తులో హయ్యెస్ట్ రిస్క్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ ఇవాళ రోజున ఉన్నది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అది కూడా నూట ఇరవై రెండు శాతం వన్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ అయినా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చలనం రాదు వీళ్ళు ఇక్కడ కూర్చొని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తిట్టడం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి పార్టీ వాళ్ళు వీళ్ళని తిట్టడం ఈ ఈ బ్లేమ్ గేమ్ నడుస్తోంది తప్పించి మనం ఎట్లా ప్రజల్ని కాపాడుకుందాం అనేటువంటి దాని మీద ఏమాత్రం అవగాహన లేకుండా నిస్సిగ్గుగా ఎవరన్నా ఇవాళ రోజున ఉన్నారా అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకంటున్నాము అని అంటే ఇవాళ రోజున తెలంగాణలో ఇవాళ కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ థింక్ ఒక వన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా కంటిన్యూస్గా మేమందరం కూడా చాలామంది వివిధ పార్టీలకు చెందినటువంటి మాలాంటి వాళ్ళం కానివ్వండి మేధావులు కానివ్వండి నర్సింగ్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు అలానే డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తూనే ఉన్నారు అయ్యా వీ హ్యావ్ బీన్ ఓవర్ వర్క్ అంటే మా మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంది మేము అండర్ స్టాఫ్డ్గా ఉన్నాము మేము ఎక్కువ ప్రెషర్కి గురవుతున్నాము అని వాళ్ళు చెప్తూనే ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే గత ఆరేళ్లలో ఆరేళ్లలో తెలంగాణ సిద్ధించుకున్న ఆరేళ్లలో కేవలం ఆరుగురు రెగ్యులర్ నర్సులను మాత్రమే రిక్రూట్మెంట్ చేసుకున్నటువంటి ఘనత తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ఇచ్చిన ఉంటే అంటే మొత్తం కనుక మొత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల లెక్క కనుక మనం తీసుకుంటే పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఇరవై వేల బెడ్స్ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక సారీ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై వేల మంది అంటే ఒక ముప్పై వేల బెడ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఆ ముప్పై వేల బెడ్స్కి ఆల్మోస్ట్ కావాల్సినటువంటి నర్సులు పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఇరవై వేల మంది నర్సులు రెగ్యులర్ నర్సులు వాట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అలాంటిది వాళ్ళ రోజున తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రెగ్యులర్ నర్సులు నాలుగు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు మంది మాత్రమే ఈ ఆరేళ్లలో వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ని ఒక ఏదో ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినట్టు నర్సు ఫోర్ థౌజండ్ ఆర్డర్కి కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ భర్తీ అనేటువంటిది జరగలేదు కేవలం ఆరంటే ఆరుగురు నర్సులను మాత్రమే వీరు రెగ్యులర్గా తీసుకున్నారు మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉన్న ఉండాల్సినటువంటి డాక్టర్ల సంఖ్య ఏడు వేల ఇరవై తొమ్మిది అయితే ఖాళీలు అంటే మూడో వంతు ఖాళీలు ఉన్నాయి అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక రో ఇరవై రెండు వందల ఖాళీలు ఉన్నాయి ఈ మాట ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ఇవాళ రోజున గాంధీ ఆసుపత్రిలో పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఎంత దయనీయంగా ఉందంటే కోవిడ్ వార్డ్స్లో పది మంది పేషెంట్లకు ఒక నర్స్ ఉండాల్సిన చోట నలభై మంది పేషెంట్లకు ఒక నర్స్ ట్రీట్మెంట్ ఒక నర్స్ ట్రీట్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి చూస్తున్నాం ఎవరయ్యా దీనికి బాధ్యులు అంటే పాలకులు కాదా అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ఇవాళ రోజున కంటిన్యూస్గా మనం రోజు 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 కూడా నంబర్ ఆఫ్ పారామెడికల్ సిబ్బంది అని అండి డాక్టర్స్ అని అండి నర్సులు అని అండి పోలీసులు అని అండి జర్నలిస్టులు అని అండి ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ అందరూ కూడా దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ప్రే టు కరోనా దే ఆర్ దే ఆర్ బీన్ టెస్టెడ్ పాజిటివ్ సో ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు నర్సుల సంఖ్య కూడా తగ్గుతోంది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అది కూడా ప్రభుత్వం గమనించాలి దాన్ని కూడా గమనించకుండా ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా మేము ఏదో చేసేస్తున్నాం ఏదో చేసేస్తున్నాం అంటే ఏం చేస్తున్నారో ప్రజలకు కనపడుతూనే ఉంది ఎంత దౌర్భాగ్యకరం అంటే ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్గా అభివర్ణించబడినటువంటి పోలీస్ శాఖ వాళ్ళకి ఆరోగ్య భద్రత కింద కూడా ఇది కవర్ కావట్లేదు రీఎంబర్స్ చేయరు అని చెప్పి అఫీషియల్ లెటర్ కూడా ఇష్యూ చేశారు మీరు ఆరోగ్యశ్రీలో పెట్టరు ఆరోగ్య భద్రత ఇవ్వరు ఆయుష్మాన్ భారత్ మీరు పాటించరు తీసుకోరు మరి పేదవాడు ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని వాళ్ళు ఎట్లా కాపాడుకోవాలి 
మా గతి ఏమన్నా ఉందంటే గాంధీనే అంటారు గాంధీలో పరిస్థితి నేను చెప్పాను కదండి పది మంది పేషెంట్లు ఉండాల్సిన చోట నలభై మంది పేషెంట్లు ఉంటున్నారు ఇది నేను ఇంకెవరో చెప్పినటువంటి పరిస్థితి కాదు అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఒక పీజీ డాక్టర్ చెప్పినటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ ఇది సోషల్ ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది లేదు అక్కడ కోవిడ్ వార్డ్స్లో ఇంతకన్నా దౌర్భాగ్యం ఇంకేమన్నా ఉందా ఇంతకన్నా దౌర్భాగ్యం ఇంకేమన్నా ఉందా రెండు వేల మంది అంటే గాంధీ హాస్పిటల్లో ఇవాళ రోజున ఒక లెక్క ప్రకారం ఒక వెయ్యి మంది నర్సులు ఉండాలండి టూ థౌజండ్ బెడ్స్కి టూ థౌజండ్ బెడ్స్కి ఒక వెయ్యి మంది నర్సులు ఉండాలి అక్కడ ఉన్నటువంటిది మూడు వందల ఎనభై మంది నర్సులు యూ కెన్ ఇమాజిన్ వాళ్ళ ఫ్లైట్ కానివ్వండి వాళ్ళు అండర్గో అవుతున్న స్ట్రెస్ కానివ్వండి ఎందుకు అని అంటే ఇవాటి రోజున మనం స్ట్రెస్ఫుల్ స్ట్రెస్ ఫ్రీగా కనుక ట్రీట్ మన విధుల్ని నిర్వర్తించుకోగలిగితేనే మన ఇమ్యూనిటీ అనేది కరెక్ట్ రేషియోలో ఉంటుంది వి విల్ నాట్ ఫాల్ ప్రే టు కరోనా ఇది ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్కి చాలా యాక్ట్గా పని ఉండా ఉండాల్సినటువంటి నియమం ఆ నియమాన్ని కూడా తుంగలో దొక్కి ఇవాళ రోజున ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ని బలి పశువులాగా చేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం ఏదన్నా ఉందా అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం మీరు పోలీసులకు ఆరోగ్య భద్రతలు ఇది ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయాలండి ప్రజలకు ఆరోగ్యశ్రీ దీన్ని ఎందుకు వర్తింపజేయట్లేదండి అడిగితే మాలాంటి వాళ్ళం చెడ్డ వాళ్ళు అవుతారు మేము అడుగుతున్నాం క్లియర్గా అడుగుతున్నాం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో గాంధీ ఆసుపత్రిలో అసలు అసలు పేషెంట్ కేరే లేదు ఎన్నో ఇన్స్టెన్సెస్ చూసినాం మనోజ్ కేసు చూసినాం మొన్న ఏమంటారు అని అంటే రోహిత కేసు చూసినాం అంత ముందర ఇంకో ఎన్నో కేసెస్ చూసాము గాంధీ హాస్పిటల్ సూపర్ సెక్యూరిటీ సూపర్వైజరే ఇవాళ రోజున కోవిడ్తో మరణించినటువంటి సర్కమ్స్టాన్సెస్ అయినా ప్రభుత్వంలో చలనం రాదు మేము మొన్న కూడా చెప్పాం ఆశా వర్కర్లని పారామెడికల్ సిబ్బందిని ఆసుపత్రుల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి డాక్టర్లని నర్సులని పోలీసులని జర్నలిస్టులని ఫస్ట్ కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంది ఆ బాధ్యతను మీరు విస్మరిస్తున్నారు దయచేసి మీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా ఇలాంటివంటివి మీరు కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటే జరిగేది ఏంటి అని అంటే రాష్ట్ర ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారు ఇప్పటికైనా సరే ఇమ్మీడియట్గా కరోనా వైద్యాన్ని మీరు ఆరోగ్యశ్రీకి వర్తింపజేయండి ఆరోగ్యశ్రీకి కరోనా వైద్యాన్ని మీరు ఇమీడియట్గా అందులో తీసుకురావాల్సిందే ఇంకొక ఆప్షన్ లేదండి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ప్రభుత్వంగా మీరు ఈ మాట అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మేము గట్టిగా చెప్పినా మీకు అర్థమవుతలేదు బతిలాడి చెప్పినా మీకు అర్థమవుతలేదు కానీ ప్రజలు అట్లా చచ్చిపోతుంటే చూడ చూసుకుంటూ కూర్చోడానికి మాకు మనసు ఒప్పట్లేదు మేము అధికారంలో లేము ఏమన్నా చేద్దామన్నా కూడా అధికారంలో ఉన్న మీరు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు కూర్చుంటున్నారు ఏడు వందల ముప్పై కేసులు ఒక సింగిల్ డేలో వస్తే ఒక్క సింగిల్ ప్రెస్ స్టేట్మెంట్ కూడా మీ సైడ్ నుంచి లేదు ప్రెస్ మీట్ లేదు ప్రజలకు ఏం భరోసా కల్పిస్తారు మీరు ఖైరతాబాద్ లో డెబ్బై ఏళ్ళుగా తన సెట్ సారీ డెబ్బై ఏళ్ళ డాక్టర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి తన సర్వీసెస్ అందించిన అందిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ ఇవాళ రోజున చనిపోయాడు రీజన్ ఏంటో కనుక్కుంటున్నారా ట్రేసింగ్ చేస్తున్నారా నిన్నటి నిన్న తప్పచబుత్ర పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇరవై మంది సిబ్బందికి ఇంక్లూడింగ్ ది ఎస్హెచ్ఓ పాజిటివ్ వచ్చింది రీజన్ ఎట్లకి వెళ్ళి వస్తుందో ట్రేసింగ్ చేస్తున్నారా రీజన్ కనుక్కుంటున్నారా బంజారా హిల్స్ పిఎస్ లో ఇరవై ఆరు మంది పోలీస్ సిబ్బందికి పాజిటివ్ ప్రముఖ న్యూస్ ఛానళ్లలో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్క న్యూస్ ఛానల్లో పది నుంచి ఇరవై వరకు పాజిటివ్ కేసెస్ వస్తున్నాయి ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది అనేటువంటిది ఎందుకు కనుక్కుంటారు కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ లో పోతుంటే దానికి సంబంధించినటువంటి రెగ్యులేటరీ మెజర్స్ మీరు ఏం తీసుకుంటున్నారు ఇప్పటికైనా సరే ఇమీడియట్ గా అందరికి ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ అందరికి పీపీఈలు ఇవ్వాలి మేము చెప్తూనే ఉన్నాం డే వన్ నుంచి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వైద్యాన్ని అన్ని వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే రీఎంబర్స్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది అది ఆరోగ్య భద్రతను మీరు అంటారో ఇంకేమంటారో ఇంకేమంటారో మాకు తెలియదు కానీ మీరు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి రీఎంబర్స్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ మీద ఉంది వెదర్ దే గో టు ఎనీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ వెదర్ గే ట్రీటెడ్ ఇన్ గాంధీ ఆల్సో అండ్ ఇమీడియట్ గా కరోనా బాధితులకి మీరు ఆరోగ్యశ్రీని వర్తింప చేయాలి ఈ డిమాండ్ లను మేము ముందరి నుంచి పెడుతూనే ఉన్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాం మీరు కనుక దీని మీద ఇమీడియట్ గా మీరు ఒక స్పందన అనేటువంటిది ప్రజలకు ఉపయోగకరమైనటువంటి స్పందన కనుక మీరు తీసుకురాకపోతే ఖచ్చితంగా ఉద్యమ బాట పడుతుంది తెలంగాణ ప్రజానికం ఇది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే